La pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos. Como parte de la economía global, el fútbol también se ha visto muy afectado. La FIFA se puso en contacto con sus federaciones miembro y en colaboración con las confederaciones elaboró un plan de apoyo con el que ayudar al fútbol en estos difíciles momentos. En la primera fase del plan se abonó a las federaciones miembro la cantidad máxima de los fondos forward asignados a gastos operativos. En una segunda fase, las federaciones miembro han tenido la posibilidad de transformar los fondos forward restantes para proyectos de desarrollo en fondos operativos para paliar los efectos de la COVID-19. Acabamos de aprobar la fase 3, lo que totaliza 1.500 millones de dólares a disposición de la comunidad del fútbol, con una protección específica para el fútbol femenino y financiados mediante las reservas de la FIFA. Hay dos tipos de ayudas, subvenciones y préstamos. Todas las federaciones miembro podrán percibir una subvención solidaria universal de un millón de dólares en beneficio de la comunidad del fútbol. Por otra parte, existe una subvención de 500.000 dólares que deberá destinarse específicamente al fútbol femenino. Las federaciones miembro pueden solicitar un préstamo de un mínimo de 500.000 dólares y hasta un máximo de 5 millones de dólares. Estos préstamos están exentos de intereses y avalados por los futuros fondos a recibir de la FIFA. Los planes de devolución se iniciarán una vez que haya concluido la pandemia y sus condiciones serán flexibles y a largo plazo. Además, las confederaciones recibirán una subvención de 2 millones de dólares y podrán solicitar un préstamo de hasta 4 millones de dólares. Todos los fondos del plan de apoyo estarán sujetos a un estricto modelo de gobernanza supervisado por un comité de dirección recientemente nombrado. En sus tres fases, el plan de apoyo de la FIFA COVID-19 tendrá una dotación total de 1.500 millones de dólares. Esta rápida y eficaz iniciativa refleja nuestro compromiso con las federaciones miembro, las confederaciones y con el fútbol en estos tiempos difíciles.